آج ہم سیکھیں گے کہ اسکریچ لینگویج میں اگر آپ نے مختلف اسٹیپس کو ریپیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس تین طریقے ہیں ریپیٹ فور ایور اینڈ ویٹ ہم ان تینوں کو سمجھیں گے تو اس کے لیے ہم اسکریچ تھری یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں اور اس کو اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنا جو بائی ڈیفالٹ اسپرائٹ ہے اسی کو یہیں پہ برقرار رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کچھ کمانڈس اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ سیٹ آف اسٹیپس ہم یہاں پہ ڈیزائن کرتے ہیں جیسے کہ سمپل سا اسٹیپ ہے موو ٹین اسٹیپس اب یہ جو موو ٹین اسٹیپ ہے یہ اگر اس کو ایک دفعہ ہمیں چلانا ہوگا تو یہ ایک دفعہ رن ہوگا اگر ہمیں اسے ریپیٹ کرنا ہوگا تو ہمیں بار بار اس کو یہاں پہ لے کے آنا پڑے گا اب آپ دیکھیں گے میں نے فائیو ٹائمز یہاں پہ ٹین اسٹیپس لے کے آیا ہوں تو اگر آپ کسی ایک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹین اسٹیپ موو کر جائے گا لیکن اگر یہاں پہ ہم ایک ایونٹ کریٹ کریں یعنی کہ کیا کلک کرنے سے یا کوئی کی بورڈ کا بٹن پریس کرنے سے یہ تمام اسٹیپس رن ہوں گے تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں اسکرین فلیگ کے اوپر کلک کروں تب یہ تمام اسٹیپس رن ہوں تو اس کے لیے ہم جائیں گے یہاں پہ ایونٹ پہ اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وین کلکٹ اس کے اوپر جیسی میں کلک کروں گا تو پھر یہ تمام اسٹیپس چلنا شروع ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہی دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ صرف جو پہلا آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف یہ اسٹیپ پرفارم ہو رہے ہیں تو اب اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں کنٹرول پہ اور یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے ریپیٹ کا اور اس کو ہم یہاں پہ انکلوز کر دیتے ہیں ان اسٹیپس کو تو اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تمام اسٹیپس ریپیٹ ہوئے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم اس کو ریپیٹ کی ویلیو ہنڈریڈ رکھ دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جتنے بھی اسٹیپس تھے کافی تیزی کے ساتھ ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اب ہم نے اس کو ایک لوپ کے اندر انکلوز کر دیا ہے اب اگر میں یہاں پہ ریپیٹ کا جو ہم نے یہاں پہ انسرٹ کیا ہے ریپیٹ کا اگر میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں اور اب ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو یہ فور ایور لوپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ جو بھی اسٹیپس انسرٹ کریں گے وہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے جب تک کہ آپ یہاں پہ اسٹاپ کے اوپر کلک نہ کر دیں تو واپس آتے ہیں یہاں پہ موشن پہ اور یہاں پہ ڈفرینٹ اور بھی آپ کو موشن کے حوالے سے ٹاسک نظر آ رہے ہیں سب سے جو سمپل ہے وہ موو والا ہی ہے اور اس کے اوپر اگر میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اس کو اور سوری اب ہم نے اس کے اوپر ایک ایونٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اب یہ جو اسٹیپ ہیں یہ خود بخود ریپیٹ ہو رہے ہیں پہلے ٹین اسٹیپس میں صرف اس کی ٹین اسٹیپس تک موومنٹ ہوتی تھی لیکن فور ایور لوپ کی وجہ سے اب وہ کنٹینیوسلی لگاتار دس اسٹیپ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ جو ہمارے پاس کمانڈس ہیں ریپیٹ اور فور ایور یہ استعمال ہوتی ہیں سیٹ آف اسٹیپس کو ریپیٹ کرنے کے لیے اور یہ کہاں موجود ہوتی ہیں یہ موجود ہوتی ہیں کنٹرول سیکشن میں تو ریپیٹ فور ایور کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو ایک اور آپشن نظر آ رہا ہے ویٹ کا جس میں ایک ترتیب کے ساتھ جب اسٹیپس چل رہے ہوں تو کہیں پہ اگر آپ ویٹ کروانا چاہیں اور اس خاص سیکنڈ اس خاص وقفے کے ویٹ کے بعد آگے کے اسٹیپس چلنے ہوں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ویٹ کا جو بلاک ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اب اس کی ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں 
तो इसके लिए ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहीं पे ही जो हमारे पास ये स्प्राइट है इसको यहाँ पे हम बरकरार रखते हुए इसके अगर हम देखें तो दो कॉस्ट्यूम्स हैं वन एंड टू तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लुक्स का और यहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम टू इसको अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं ताकि ये अपनी जो शक्ल है उसको चेंज करता रहे और उसके बाद हम यहाँ पे जो कंट्रोल सेक्शन में वेट का वो है यहाँ पे हम वेट इंसर्ट कर देते हैं ज़ीरो पॉइंट थ्री सेकेंड का यानी इतने वेट के बाद वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर देगा लुक्स पे आते हैं और यहाँ से हमने इसको इंसर्ट कर दिया अब देखें इस वक्त ये कॉस्ट्यूम वन पे है और इतने सेकंड के बाद इसका ये कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के ऊपर और फिर वेट पे का जो ब्लॉक है इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ज़ीरो पॉइंट थ्री सेकेंड और वापस हम इसको कॉस्ट्यूम टू से कॉस्ट्यूम वन की तरफ मूव करेंगे अब इसको हम रन करके देखते हैं जैसे ही ग्रीन फ्लैग पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस कॉस्ट्यूम की मूवमेंट की वजह से आपको कैट के अंदर एक तब्दीली महसूस हुई और उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहे तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन पे फिर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक कॉस्ट्यूम से दूसरे कॉस्ट्यूम की तरफ स्विच कर रहा है हर 0.3 सेकंड के बाद तो ये फॉर लूप की वजह से ये तमाम स्टेप्स हमारे रिपीट हो रहे हैं और इससे एक एनिमेशन सी क्रिएट हो रही है और जब तक मैं स्टॉप पे क्लिक नहीं करूंगा ये मूवमेंट जारी रहेगी अब जैसे ही मैंने स्टॉप पे क्लिक किया और यहाँ से हम कोई भी सरप्राइज बैकड्रॉप सीन इंसर्ट कर देते हैं और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब आप देख सकते हैं कि आपको एक बैकग्राउंड सीन पे आपका स्प्राइट मूव करता हुआ नज़र आ रहा है तो इस तरह से आप सेट ऑफ स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं फॉर रिपीट और वेट का इस्तेमाल करते हुए